Hi friends, very very warm welcome. This is your Srinivas Metre, Faculty of Aptitude Reasoning and Advanced Maths. Me kosam irozu quiz to me mundu kochana vaka aptitude and vaka reasoning quiz to. Prati vokkar vada gurdu vet kone this is a quiz for everyday vaka aptitude vaka reasoning question is thana japano. Modati saarega yavaraite channel ni visit te saro andar kuda channel ni subscribe che andi pakkan unna bell button click che andi regular gaate na vandi. So manamu ho subject and next kunta vande ekkoro gurdu unda general ga. కానీ క్వశ్చన్ కనుక అప్పుడు ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్లు బాగా గుర్తుంటే చూడండి అలాగే ఇలా క్విజ్ రాస్తే కూడా మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఓకే ఒక ఉద్దేశంతో మీకు ఇస్తున్నాను ప్రతిరోజు రెండు క్వశ్చన్లు అన్న నెలకు ముప్పై రోజులు యావరేజ్గా ముప్పై రెండు అరవై క్వశ్చన్లు అరవై రకాల క్వశ్చన్లు సో ఎంత బాగుంటుంది చూడండి మంచిదే కదా ఇలా ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వండి మ్యాథమెటిక్స్ మెత్ శ్రీనివాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా లింక్ని షేర్ చేయండి బాగుంటే షేర్ చేయండి బాగా లేకపోతే అసలు షేర్ చేయొద్దు ఓకే ఇక ఈ రోజు క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు మిత్రమా జాగ్రత్త గమనించే ప్రయత్నం చేయండి అందరు కూడా రైట్ అంజలి ఒక ఫోటోను చూపిస్తూ అతను మా తాత గారి ఏకైక కొడుకు కొడుకు అన్నారు అయితే అంజలికి ఆ ఫోటోలు ఉన్న వ్యక్తి ఏమవుతాడు అన్నారు పాయింటింగ్ టు ఏ పర్సన్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ని చూపిస్తూ అంజలి సెట్ హీ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హౌ ద మ్యాన్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ టు ద అంజలి అన్నారు చూడండి అంజలి అమ్మాయి అంజలి యొక్క మమ్మీ కావచ్చు డాడీ కావచ్చు డాడీ కావచ్చు మమ్మీ కావచ్చు వాళ్ళ డాడీ తాత అయితే ఎట్లా తాతగారి ఏకైక కొడుకు అంటే ఖచ్చితంగా డాడీ ఆ డాడీ యొక్క కొడుకు అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే ఆ వ్యక్తి సో అంజలికి ఏమవుతాడు బ్రదర్ సోదరుడు అవుతాడు అంతే కదా అంజలి గారి తాతగారు అంటే మమ్మీ యొక్క డాడీ కావచ్చు డాడీ యొక్క డాడీ కావచ్చు డాడీకి ఏకైక కొడుకు ఒకటే కొడుకు ఉన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా డాడీ అవుతాడు సో ఆయన డాడీ కాబట్టి డాడీ యొక్క కొడుకు అబ్బియస్లీ డాడీ యొక్క కొడుకు ఏమవుతాడు నాకు సోదరుడు అవుతాడు దాట్స్ ఇట్ సింపుల్ బ్రదర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ If a person walks 7 by 8 of his usual speed, he reaches his office 20 minutes late from his usual speed. Find the usual time to take in by him. So, if you have a very good time, 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 you have a very good time. So, if you have a matter, if you have a very good time, distance is the same, distance is equal to time into speed, distance is the same, time is inversely proportional to the speed. అంటే టైం పెరిగితే స్పీడ్ తగ్గుతుంది స్పీడ్ తగ్గితే టైం పెరుగుతుంది అట్లా ఒకటి ఒకటి రివర్స్ సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు వాడు ఆ వ్యక్తి నడుస్తున్నాడు ఎట్లా ఏడు బై ఎనిమిది అంటే ఏడు ఇస్టి ఎనిమిది ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ ఓకే ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ సో ప్రజెంట్ ఇది నడుస్తూ ఉన్నాడు చూడండి నడుస్తున్నాడు యూజువల్ స్పీడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేమో వాకింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ యూజువల్ ఓకేనా రైట్ ఇదేంటి ఇట్ ఈస్ అ స్పీడ్ మరి టైం ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఈస్ట్ సెవెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఎయిట్ ఈస్ట్ సెవెన్ ఇదేమో వాకింగ్ ఇదేమో యూజువల్ స్పీడ్ అంతే కదా నడుస్తున్నాడు ఇదేమో టోటల్ యూజువల్ స్పీడ్ సో ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటి ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అంటే ఈ టైంలో యొక్క డిఫరెన్స్ కదా వీడేమో ఎయిట్ యూనిట్స్ తీసుకుంటుండు టైము ఇదేమో సెవెన్ యూనిట్స్ ఆ డిఫరెన్స్ వన్ పార్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఎయి ట్వంటీ మినిట్స్ ఇచ్చాడు మరి వాడు అడిగింది యూజువల్ టైం కదా యూజువల్ టైం ఎంత ఉంది నా దగ్గర సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత అండి సో వన్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ సరిపోయిందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి స్పీడ్ ఏమో సెవెన్ బై ఎయిత్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ అన్నాడు చూడండి సో వాకింగ్ ఎంత అన్నాడు సెవెన్ బై ఎయిత్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ సో అప్పుడు ఏమైతే వాకింగ్ డివైడెడ్ బై యూజువల్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే వాకింగ్ ఏమో సెవెన్ పార్ట్స్ యూజువల్ స్పీడ్ ఏమో ఎయిట్ పార్ట్స్ అది స్పీడ్ మరి టైం రివర్స్ కదా ఎయిట్ ఇస్ సెవెన్ అప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు వీడు ఏమో ఎయిట్ యూనిట్స్ టైం తీసుకుంటుండు వాకింగ్లో యూజువల్ స్పీడ్ సెవెన్ యూనిట్స్ టైం సో కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎంత ఆ రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ కదా లేట్ అయ్యేది సో కాబట్టి వన్ పార్ట్ ఈస్ ట్వంటీ మినిట్స్ నాకు యూజువల్ టైం అడిగాడు కాబట్టి టైం సెవెన్ పార్ట్స్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ మరి షార్ట్ కట్ ఏంటి సార్ ఒక్కసారి షార్ట్ కట్ చూడండి ఏం లేదు ఇలా అడిగినప్పుడు యూజువల్ టైం అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలండి ట్వంటీ మినిట్స్ ఉందా డిఫరెన్స్ తీసుకో డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పార్ట్ సో డైరెక్ట్ వన్ పార్ట్ ట్వంటీ కాబట్టి సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత ఇంటూ ట్వంటీ చేసేస్తే అయిపో వన్ ఫార్టీ సపోజ్ ఇక డిఫరెన్స్ టూ వచ్చింది అనుకో టూ పార్ట్స్ ట్వంటీ వన్ పార్ట్ టెన్ మళ్ళీ టెన్ ఇంటూ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ అట్లా డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి డిఫరెన్స్ వన్ కదా వన్ పాయింట్ ట్వంటీ కాబట్టి సెవెన్ పైన అది ఫస్ట్ది సో అలా చేయాలి ఓకేనా సో ఈ పీడిఎఫ
जॉन अवे अंदर ओके सो वीडियो चवरी वर को चूस थैंक यू अंडी वीडियो लाइक चेक शेर चेक ान सब्सक्रैबी पक्ने बेल बटन क्लीं थैंक यू जय हिंद जय भारत थैंक यू